bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vamos a casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas de los que seguir hablando previos a este gran premio de Mónaco y además, pues antes de entrar en este vídeo, recordaros que en la descripción tenéis todo el índice a todos los temas de los que vamos a tratar en este vídeo, por si queréis iros a directamente a uno de vuestros temas de elección y saltaros el resto de temas, hablamos de muchos, por lo tanto, hay en la descripción tenéis todos. Si queréis ver todo el vídeo, adelante y vamos a dar comienzo con este primer tema que tenemos que hablar de unas declaraciones de Fernando Alonso hablando sobre uno de sus actuales rivales, uno de los que con los que podría combatir en este gran premio de Mónaco que se nos viene a la vuelta de la esquina y un piloto con el que ha asegurado tener buena relación y no descartaría correr en un futuro. Sí, así lo ha dicho Fernando Alonso. Fernando Alonso no cierra la puerta a correr junto a Max Verstappen en un futuro en las 24 horas de Le Mans, algo que hemos visto ya rumores acerca de esta posibilidad bastantes veces y que ahora Fernando Alonso públicamente dice que es muy buen amigo de Max Verstappen y no descartaría correr junto a él en un futuro en dicha carrera. Eso lo ha comentado Fernando Alonso, sabemos que ha ganado hasta en dos ocasiones las 24 horas de Le Mans, veremos si en algún momento acaba regresando, no dice que lo vaya a hacer ahora porque ahora mismo está muy centrado en la Fórmula 1, no es incluso ni siquiera como la primera vez que ganó las 24 horas de Le Mans, porque en ese momento todavía seguía corriendo en la Fórmula 1, pero decidió excluirse en una carrera para poder correr las 24 horas de Le Mans. Eso el siguiente año ya lo corrió, corrió el todo el Mundial de Resistencia y ya además también ganó aquella, aquella carrera. En esta ocasión Comet no cierra la puerta a correr junto a Max Verstappen en un futuro. No ahora, pero sí que en un futuro. Esto es algo que sí que hemos visto en varias ocasiones. Max Verstappen ha hablado en muchas ocasiones de correr las 24 horas de Le Mans. Una competición, una carrera, mejor dicho, hecho la competición es el mundial de resistencia que tiene muchas ganas de eh, disputar en algún momento y había ya de mencionado anteriormente que le gustaría correr junto a Fernando Alonso un, un piloto con el que se llevaba bien y con el que creía que podría hacer además una buena dupla de pilotos sabemos que en Lema son tres pilotos también incluso ha llegado a hablar el piloto neerlandés de correr junto a su padre Jos Verstappen o sea que podría ser incluso ese trío de pilotos los que corrieran las 24 horas de Le Mans pero bueno en esto es lo que nos estamos centrando Verstappen ya habló sobre esa posibilidad de, de Fernando Alonso que creía que harían un buen dúo que se compenetrarían bien y ahora es el piloto asturiano quien habla sobre esta posibilidad, dos pilotos que ahora mismo pues están, Max Verstappen sabemos liderando el mundial, Fernando Alonso tercero, dos pilotos que podría ser en el caso de que Aston Martin cumpla con tan, todas las expectativas que hay, tiene unas expectativas muy altas el equipo, pero si cumplen con dichas expectativas y están en posibilidad de pelear por la victoria en este gran premio de Mónaco, podría ser que estuvieran en la pelea junto también a Max Verstappen, entonces pelearían estos dos pilotos este fin de semana en una de las tres carreras más prestigiosas del mundo del automovilismo y en la otra que es Le Mans, otra de esas tres, pues podrían llegar a correr juntos en un futuro, que ahora mismo dice eso, lo que ha dicho Fernando Alonso, estas son unas declaraciones que recalca Racing News 365 lo que ha dicho es, somos muy buenos amigos, esto lo hemos visto en muchas ocasiones en el primer podio de Alonso esta temporada que además obviamente también está Max Verstappen, Verstappen ha estado en todos los podios que llevamos de temporada de la temporada por ahora pues bueno en ese podio ya estaba ahí y le vimos una muy buena relación Verstappen recientemente ha dicho también que le gustaría ver ganar victorias a Alonso que cree que se merecía muchas más entonces vemos que hay una buena eh, compenetración entre ambos y sigue diciendo dice siempre estamos en contacto me encantaría correr en Le Mans si vuelvo a correr en Le Mans junto a Max Sabes que cuando le pasa un coche a tus compañeros de equipo, cuando vas a descansar, se lo estás pasando a los mejores, por lo que tu coche está en las mejores manos. Eso es lo que habla, por lo que le gustaría correr a Verst con Verstappen, porque al final, claro, en el momento, al final las 24 horas de Le Mans es muy importante tener un buen equipo, por supuesto. Es muy importante tener el coche porque en las 24 horas de Le Mans, además, hay, hay categorías diferentes. Entonces, si quieres ganarlas como tal, necesitas tener el mejor coche, como, eh, como bien dicho, pero además necesitas un buen equipo porque eh, hay un momento momento en el que tú no estás pilotando, no todo depende de ti. Una carrera de Fórmula 1 depende enteramente, por supuesto, de ti, pero de sacar, depende por supuesto de tu monoplaza, pero depende de que tú seas capaz de sacar lo mejor de ese monoplaza. El punto en el que sea, pero si tu monoplaza está para quedar cuarto, por ejemplo, dependes de ti mismo para quedar cuarto, a lo mejor no consigues, pues entonces has sido tú. En las 24 horas de Alemán no, porque claro, es una carrera de 24 horas, es físicamente imposible que un piloto 
esté las 24 horas corriendo. Entonces tienes que cambiar. Es por eso por lo que se necesitan hasta tres pilotos, como he mencionado anteriormente. Por lo tanto, en el momento en el que dejas a tu compañero de equipo correr, ya no depende únicamente de ti, ya depende de que entre tres pilotos sean capaces de sacar el máximo rendimiento a su, a su coche. Por lo tanto... Tener un buen, un buen compañero de equipo es súper importante y si son Max Verstappen y Fernando Alonso, por lo menos sabemos que harían una dupla muy buena. Sería interesante ver ese tercer piloto, quizá podría ser Jos Verstappen, que ya lo ha comentado Max, que le gustaría también correr junto a él. Así que veremos en el futuro si llegamos a ver a estos dos pilotos correr juntos en esta categoría. Quizá no pasa tanto porque... Alonso ya tiene su edad, por lo tanto podría llegar a ser que se retire de Fórmula 1 y estar más interesado en correr Le Mans y Verstappen en muchas ocasiones ha dicho que 2028 podría ser perfectamente un buen año para retirarse, así que lo mismo no es dentro de tanto, veremos cómo evoluciona toda esta situación. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora sobre un piloto que se ha librado, gracias también a no correr en Imola, pues lo ha tenido más sencillo, pero finalmente se ha librado de la preocupación que tenía. Sabemos que Pierre Gasly estaba muy preocupado por los puntos en la superlicencia, porque se ha estado jugando durante todas las carreras de 2023 y las dos últimas carreras de 2022, quedarse sin correr el siguiente gran premio por algún punto, por si le llegaban a poner alguna sanción eh, que le hubieran puesto por alguna actuación. Pues bueno, Pierre Gasly ya no tiene que tener esa preocupación por perderse una carrera, por perderse la siguiente carrera por los puntos que tenía la superlicencia porque a partir del mismo día de hoy, a partir de este lunes, Pierre Gasly van a empezar a reducir dichos puntos a partir de hoy porque se le borran ya los puntos que ganó en el Gran Premio de España de 2022. Así que Pierre Gasly ya no va a tener dicho problema. Sabemos que el piloto francés ha estado con bastante preocupación de a partir de las, eh, cuando quedaban tan solo dos carreras la pasada temporada porque tenía 10 puntos de superlicencia. Un piloto puede llegar a reunir hasta 11. En el momento en el que reúnes 12 te pierdes la siguiente carrera. Pierre Gasly ha estado corriendo con 10 puntos, es decir, en el limbo, porque como además casi siempre suelen dar do de dos en dos, estaba en el limbo. Una sanción, una penalización que hubiera recibido y se hubiera quedado sin correr la siguiente carrera. Intentó en la penúltima carrera en Brasil la pasada temporada recibir dichos puntos en la superlicencia, excediéndose en el límite en el límite de boxes, en el límite de entrada a boxes. Se excedía en la velocidad y normalmente ahí solían poner una reprimenda que te ponían ese punto en la superlicencia. En aquella ocasión la FIA no cayó en el intento y no le puso ese, esos puntos de superlicencia. Se intentó perder el gran premio de Abu Dhabi 2022 para entrar en Alpine con cero puntos. Al no conseguirlo, que suponía que tenía que pasar hasta seis carreras con Alpine, con mucho cuidado, porque en el momento en el que cometieras un error y cometieras una acción que te repercutiese en una sanción, te podrías perder la siguiente carrera. Que bueno, dicha acción, creo que todo el mundo eh, sabrá a cuál me voy a referir, pero ya ocurrió, fue en el Gran Premio de Australia aquella acción en la que colisionó con su propio compañero de equipo y que la FIA decidió no ponerle, no ponerle ninguna sanción. Así que bueno, realmente Pierre Gasly casi viendo esa acción ha corrido sin preocupación, podríamos llegar a decir, porque no ha tenido problema. Pero bueno, más allá de eso, aún así, eh, ha tenido que correr con esa preocupación. En cualquier momento le podían poner esos dos puntos y que se hubiera perdido una carrera, que se ha salvado un poco, bueno salvado un poco, se ha quitado una carrera con la que iba a correr con esta preocupación porque en Imola era justo la última carrera pero no se ha acabado llegando a disputar y hoy mismo este lunes se le borran porque los primeros puntos que consiguió de estos 10 que tenía actualmente son, nos tenemos que remontar hasta el Gran Premio de España en una acción que tuvo con Lance Stroll donde le acabaron cayendo dos puntos, por lo tanto a partir de hoy ya tiene 8 puntos en la superlicencia que bueno, los siguientes puntos no se le quitan hasta el próximo mes hasta junio, finales de junio, entonces también tendrá que ir con cuidado, no vaya a recibir 4 pero con menos preocupación que anteriormente así que veremos qué es lo que pasa independientemente creo que lo que he mencionado antes ha corrido sin, sin esa preocupación, preocupación realmente porque en el momento en el que colisionó e iba o tendría que haber recibido esos dos puntos de, en la superlicencia no se los pusieron porque no se lo pusieron en Australia cuando fue claramente su culpa así que yo si, si realmente no se les va a llegar a poner esos 12 puntos porque la Fórmula 1 no quiere que ningún piloto se juegue perdés una carrera, no sirven prácticamente de nada. Y luego yo estoy de acuerdo en que lo que se ha quejado en muchas ocasiones Pierre Gasly de que estos puntos de superlicencia se deberían de ampliar. Se pusieron esos 12 puntos de máximo cuando había muchas menos carreras. Si se han ampliado las carreras hay más posibilidades de llegar a tener esos 12 puntos en un año, en, un, en 365 días, que es cuando se van borrando. Si está eso, pues debería de ser más amplio. Yo creo que también 
en ese sentido deberían de ampliarse esos, eh, esos puntos. Luego sabemos que además se ha modificado esto, por ejemplo, antes si por pisar la línea blanca te ponían una reprimenda y te ponían los dos puntos en la superlicencia, sabemos que ahora ya eso no ocurre, que eso se ha ido modificando. Eso intentó al PIN en el momento en el que consiguieron que modificaran esas normas, que se modificó ciertas normas de, so de los puntos de la, de la superlicencia, pidieron que se hiciera re en retrospectiva para que le hubieran quitado los puntos a Pierre Gasly que recibió por ese, ese tipo de acciones, pero no se los acabaron quitando. Así que bueno, en el caso de Gasly ya finalmente correrá con menor preocupación. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de unas declaraciones que recoge también el medio Racing News 365 hablando sobre Christian Horner. ¿Qué es lo que ha dicho Christian Horner? Pues ha hablado acerca de varios pilotos, específicamente dos pilotos, con los cuales le hubiera gustado ver o que les hubiera gustado que hubieran llegado a correr bajo su mandato también en el equipo Red Bull. Más específicamente llega a mencionar eso de, como he mencionado, dos pilotos y uno de ellos ha corrido en Fórmula 1 y muchos de vosotros sabéis quién es. Otro piloto, la verdad que la, la mayoría de vosotros no creo que sepáis quién es porque no ha llegado a correr en Fórmula 1 pero que dice que lo vio en categorías inferiores. El primero de ellos, uno de los pilotos con los que Christian Horner le hubiera encantado trabajar en el equipo Red Bull y que finalmente nunca llegaron a estar juntos, es Juan Pablo Montoya. Sí, el piloto colombiano, que también esto forma parte de la Fórmula 1, pues lo que comenta Christian Horner es que le hubiera encantado trabajar junto a él, que hubiera corrido para él en el equipo Red Bull. Comenta que ha sido uno de los pilotos más infravalorados, que en esto estoy de acuerdo, en la historia de la Fórmula 1 y cree que ha sido un piloto con muchísimo talento, pero que como ha sido tan infravalorado no se le ha podido llegar para ver su rendimiento como tal. Yo creo que realmente el rendimiento de Juan Pablo Montoya se ha podido ver mejor, porque en la Fórmula 1, como digo, además ha sido bastante infravalorado, aunque corrió en equipos buenos y acabó consiguiendo algún podio y demás. Creo que se ha llegado a ver mejor, se le ha valorado mejor en otras categorías que en la Fórmula 1. Pero eso es mismo lo que comenta Christian Horner. Lo que dice es, hay algunos pilotos a lo largo de los años que me hubiera gustado ver en Red Bull. Creo que, por ejemplo, Montoya rindió por debajo de lo esperado en Fórmula 1. Creo que era un piloto con talento maravilloso que debería haber conseguido más. Eso es lo que comenta sobre Juan Pablo Montoya. Y además comenta otro segundo piloto, como os hemos estado mencionando, que no llegó a estar en la Fórmula 1, pero que por talento él le hubiera gustado llegar a verlo. Lo que a quien comenta es... Tom Christensen. Lo que ha dicho textualmente es, hubo un piloto que probé en el equipo Arden, en categorías inferiores como estoy diciendo, un joven piloto antes de que Christian Horner llegara a la Fórmula 1 que él ya había visto, se sí, diciendo dice que me pareció un piloto fenomenal que la Fórmula 1 se acabó perdiendo, porque como digo, nunca acabó llegando. Había un tipo llamado Tom Christensen que llegó a tener un éxito tremendo en los coches deportivos más allá de la Fórmula 1, así que Tom Christensen que luego más allá de la Fórmula 1 acabó siguiendo haciendo su carrera le hubiera gustado en el caso de, de Christian Horner acabar viéndole en la Fórmula 1, desde luego que al final Christian Horner es una persona con bastante buen ojo porque además también ha tenido bajo por así decirlo, su mandato no bajo eh, eh, donde él estaba en el equipo Red Bull, ha tenido a dos pilotos como son sobre todo Sebastian Vettel y Max Stappen me refiero a ellos dos porque son dos pilotos que han acabado ganando títulos y en esta última etapa de la Fórmula 1 hemos visto a un equipo Red Bull muy dominador, los cuatro años de Sebastian Vettel, llevamos un año dominador de Max Stappen, otro año dominador de, este, de Red Bull que es este año, otro título incluso anteriormente del equipo Red Bull que fue el de Max Stappen en 2021. Es decir, que Chris Ejon es una persona que sabe mucho de Fórmula 1 y menciona a estos dos pilotos. Más allá de ahí tenemos noticias y tenemos una noticia con relación a la renovación de Charles Leclerc. Según comentan desde Italia, el equipo Ferrari está interesado en renovar a Charles Leclerc y ya están teniendo las primeras conversaciones, pese a que ha habido críticas muy recientemente de gente importante en el equipo Ferrari, John Elkan, el presidente de Ferrari en persona, está intentando la renovación de Charles Leclerc con el equipo. Veremos cómo evoluciona todo esto. Esta es una información de Fórmula.1, un medio italiano muy bueno, con muy buena información. Traemos en muchas ocasiones informaciones acerca de ellos. Y lo que comenta es que han entrado en este proceso de negociación, proceso de renovación del piloto Monegasco, que ahora mismo sabemos que tiene contrato este año y 2024, exactamente igual que lo que tiene también Carlos Chain. Carlos Chain también tiene contrato hasta 2024. Están en igualdad de condiciones, pero Ferrari ya estaría en la renovación de Charles Leclerc. Esto lo mencionó... Eh, a principios de temporada, Frederick Basser. Frederick Basser dijo que uno de sus intereses, bueno, esto más que lo dijo él, eran informaciones. Uno de sus intereses era renovar cuanto antes a Charles Leclerc para la estabilidad del equipo. Leclerc va a llevar muchísimos años, porque ya lleva muchos años en el equipo Ferrari y con esta renovación, que veremos cuántos años son, pero con tal y como vienen últimamente siendo los contratos de Fórmula 1 para pilotos jóvenes, porque sí que cuando ya está más avanzado, no tanto, pero pilotos jóvenes y tan talentosos 
son unos contratos tan extensos que veremos cuántos años finalmente acaba cumpliendo Leclerc en el equipo Ferrari. Pero como digo, el presidente de Ferrari, además, John Elkan, ha estado en persona en Maranello para intentar esta renovación, además de también tratar eh, cuestiones relacionadas con el rendimiento de la escudería, que desde luego está siendo bastante pobre últimamente. Entonces ha estado ahí, al pie del cañón, ha estado en la fábrica, así que veremos cómo evoluciona todo esto y la renovación de Charles Leclerc, que vienen además después de unas declaraciones que vimos eh, eh, recientemente hace Hace dos días de Piero Ferrari, vicepresidente, que habló muy crítico de Leclerc. Dijo que le faltaba mucho, mucha madurez para llegar al punto de Max Stappen, mientras que alababa también al piloto neerlandés y alababa a Carlos Sainz, alababa al otro lado del box, mientras que luego en, en sí el equipo está intentando la renovación de Leclerc. Más allá de eso, yo he comentado en muchas ocasiones, además más específicamente después en estas últimas semanas, hemos hablado del piloto Monegasco. Yo os he dicho que me parece un piloto con mucho talento, que sigue cometiendo... Muchos errores, pues como los que vimos en Miami, errores que cometes un error en la primera vuelta, la segunda al final tienes que asegurar, aunque quedes cuarto, aunque quedes cuarto detrás de Carlos Sainz, bueno, quinto pongamos, porque si hubiera asegurado, no se hubiera golpeado, hubiera quedado, Max Stappen hubiera quedado mucho más por delante, le hubiera quitado el puesto. Aunque quedes quinto por detrás de Carlos Sainz, pero es una mejor posición de salida que la que acabó saliendo en Miami. Aún así, sigue cometiendo ciertos errores, pero creo que es un piloto con mucho talento. Es la apuesta de Ferrari. Ferrari apostó por él en su día, apostó por él, no digo ya ni siquiera 2019, apostó por él hace muchos años cuando apostaron por él por la academia de pilotos. Desde luego que en ese sentido acertaron, porque es un pilotazo. Veremos si en ese sentido la evolución que sigue teniendo en Fórmula 1, que es muy buena, es un piloto sobre todo con... Yo destaco que tiene un talento sobrenatural, básicamente por lo bueno que es en sí en ritmo de clasificación es subirse al monoplaza y encontrar el feeling con el coche y ya ser capaz de conseguir en una vuelta la mejor vuelta pero en ritmo de carrera eso es lo que me refiero, sigue teniendo esos, esos errores así que veremos si consigues ese sentido solucionarlos en, en un futuro próximo en Ferrari van a seguir apostando por él y esto además desmiente los rumores que han salido, salieron ayer por la noche no los hemos traído en el primer vídeo del día o lo íbamos a traer en este que de por sí ya os íbamos a decir que no eran muy certeros y os voy a decir qué es lo que creo que ha pasado pero esto, esta noticia desmiente los rumores que han salido desde Mail Sport de que Ferrari estaba interesado en hacerse con los servicios de Lewis Hamilton que iban a intentar hacer una oferta bueno intentar no, que ya en teoría le habían hecho una oferta una oferta de hasta 40 millones de libras por año. Esa es la oferta que, según Mail Sport, le habían hecho a Luis Hamilton. Yo lo veo muy complicado, ya lo íbamos a hablar, pero es que además con la otra noticia desde Italia, hablando de la renovación de Leclerc, lo cierra aún más la puerta. Mail Sport era esto lo que informaba, quizá luego acaban eh, teniendo razón y quizá luego acaba Luis Hamilton yendo a, al equipo Ferrari y junto a Leclerc, sería importante eso. Pues bueno, veremos qué es lo que pasa, pero yo lo veo complicado ahora mismo, más si renueva Leclerc. Sí que Mail Sport no destacaba que tuviera que ser un intercambio de Leclerc, dice que había una posibilidad en que cambiaran a Leclerc por Hamilton y Leclerc fuera a pasar a Mercedes, pero no decían que era la única oportunidad que tuvieran ahí. Podían decir también que compartían equipo Leclerc y Hamilton, pero yo lo veo muy complicado juntarlos a los dos. Veo muy complicado la oferta que le haga Ferrari en su momento a Leclerc, que veremos cuál es, más 40 millones por año a Lewis Hamilton. Yo lo que creo, y esto viene en relación justo con unos rumores que habían salido, unas declaraciones de Toto Wolf días antes, que eran hablando de que por primera vez en 10 años habían diferido los intereses de Hamilton y Mercedes, que yo ya os decía cuando lo comentamos hace 2, 3, 4 días que les trajimos esa noticia, cuando lo comentamos, ya os dijimos que mi opinión al respecto es que Mercedes no querría ampliarle el contrato en sentido monetario incluso querrían reducírselo mientras que Hamilton por lo menos es muy posible que quisiera que en dinero se mantuviera el mismo contrato ahí es donde estarían difiriendo y casualmente salen estos rumores acerca de 40 millones que le van a pagar en teoría a Lewis Hamilton por parte de Ferrari pues bueno, yo creo que es bastante, eh, bastante complicado que esto ocurra, veremos que evolu cómo evolucionan estas informaciones de Mail Sport yo lo que diría es que estas informaciones que le han dado al medio salen de Lewis Hamilton, salen del entorno del piloto británico para intentar conseguir un aumento en el equipo Mercedes o que por lo menos le mantengan su sueldo es lo que diría en un principio que será, pero bueno, veremos cómo evoluciona todo esto esto puede cambiar muchísimo así que yo diría que esto es totalmente falso y más allá de ahí, bueno, tenemos dos noticias más y finalizamos con este vídeo. Primero, 
en el día de hoy la marca Gulf, que sabemos que es patrocinador del equipo Williams, que patrocinaba recientemente al equipo McLaren, ha emitido un vídeo, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, que dejan entrever que puede llegar a haber un diseño especial de Gulf para este fin de semana en Mónaco. Ojalá veamos un diseño similar al que vimos con McLaren, eh, con el diseño especial de Gulf en el año 2021. Un monoplaza espectacular de mis monoplazas preferidos que hemos visto en cuanto a diseño. Además, bueno, Norris acabó consiguiendo entrar en el podio en tercer puesto, compartido con Carlos Sainz y con Max Stappen. Un diseño inmenso el que hicieron, espectacular, precioso. Los colores de Wolf en un coche de, de Fórmula 1, iba a decir, pero bueno, sí en un coche de carreras quedan espectaculares. Y ojalá ahora mezclando ese patrocinio de Wolf con Williams lo veamos este fin de semana. Sería muy parecido al que estaréis viendo o habréis visto ya en pantalla. Es una posibilidad que tenemos ahora que eh, Gulf eh, patrocina al equipo Williams. El año pasado patrocinaban a McLaren, pero decidieron no hacer, dicho, no hacer dicho diseño especial. Ya lo habían hecho el año anterior. Ojalá lo veamos ahora montado en el equipo Williams. Y ya para finalizar, último tema de los que tenemos. Sí tenemos que hablar sobre unas declaraciones de Liam Lawson. El elegido por el equipo Red Bull para sustituir a Nick Debris, si no rinde mejor, ha descartado o ha dejado de pensar en dichos rumores. Se quiere centrar en su actual competencia, que está corriendo en la Super Fórmula japonesa, y dice que no quiere pensar en los rumores que le sitúan ahora mismo con el equipo Alfa Tauri, que lo quiere hacer bien y que ya si el año que viene le llevan a Fórmula 1, entonces ya pensar en ello. Eso es lo que ha estado comentando, sobre todo, eh, sobre todo eso es lo específico. Dice que los rumores sobre Fórmula 1 están fuera de su control, es algo que él no puede hacer nada, pero que quiere seguir centrándose únicamente en sus labores actualmente, que es correr en esa super fórmula japonesa que está corriendo ahora mismo, que la está liderando incluso, ha logrado ya dos victorias y está líder del campeonato y se quiere centrar en hacerlo bien en ese punto. Si él lo hace bien, es consciente de que es muy posible que pueda llegar a la Fórmula 1, le puedan dar desde el equipo Red Bull una oportunidad y que sea por sus propios méritos. Entonces, que él se quiere centrar en eso, centrarse en esa competencia que tiene ahora mismo, terminar el campeonato seguir en esa lucha por el campeonato y ya después se hablará, pero que ahora mismo en un rumor que le están situando en el equipo Red Bull no se quiere centrar que yo te diría un rumor que le, le sientan en el equipo Red Bull bueno, en el equipo Alfa Tauri no te diría que es un rumor porque es que Helmut Marco lo ha dicho públicamente y es el piloto mejor posicionado en Red Bull para ser el que suban al equipo Alfa Tauri Veremos cómo evoluciona Liam Lawson, que ya se subió el año pasado en un Fórmula 1. Esta, esta temporada también ha estado ya en el circuito, ha estado en el circuito, estuvo en Arabia Saudí y no recuerdo si ha estado en otro. Creo que estuvo también en Azerbaiyán, es decir, que ha estado involucrado con el equipo Red Bull cuando no ha coincidido al final la Super Fórmula japonesa. Es piloto reserva también tanto del equipo Red Bull como de Alfa Tauri, al igual que lo es Daniel Ricciardo, aunque es más posible que obviamente escojan a Daniel Ricciardo si lo necesitan en, algo, en algún momento in extremis, pero Liam Lawson era el elegido según Helmut Marco para sustituir a a Nick Debris, así que veremos cómo evoluciona la situación. Muy, es muy importante al final que haga Nick Debris. Si no rinde, pues es posible que a lo mejor veamos a Liam Lawson. Si no, da igual lo que Liam Lawson dijera que no le veríamos. Por eso también él no se quiere centrar en eso. Sabe que no depende de él ni siquiera. Entonces él quiere centrarse en lo que ahora mismo depende de él, que es en esa super fórmula japonesa. Y sabe que de él depende porque si lo hace bien es posible que el año que viene tenga un asiento. Si él no lo hace bien, aunque ahora se esté hablando de esto, si él no lo hace bien, pues el año que viene no lo tendría ni nada. Entonces, por eso se quiere centrar en, estos, eh, en sus actuales labores. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. Thank you.